గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది సో ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది మార్కెట్ సంబంధించి యుఎస్లో లాస్ట్ నైట్ మార్కెట్స్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయ్యాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండిసెస్ సో టెస్లా నెంబర్స్ వీక్గా వచ్చాయి అనుకున్న దానికంటే డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ టూ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసింది అండ్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో ఈ ఏప్రిల్లో నిఫ్టీ చక్కగా రికవర్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు వెళ్ళింది ఆఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీన్ దగ్గర ఉంది అండ్ కొంత మూడు రోజులుగా బలహీన పడింది నిఫ్టీ అని చెప్పాలి బయాన్ డిప్స్ నుంచి సెలాన్ ర్యాలీ ఫార్మాట్కి వచ్చింది ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ షార్ట్ టర్మ్లో సెలాన్ ర్యాలీ పద్ధతిలోకి రావటమే నిఫ్టీ కూడా వీక్ కావడానికి కారణం సో ఇన్ఫోసిస్ అనండి హెచ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇటువంటి కీలకమైన స్టాక్స్ బలహీన పట్టడంతో మనకు లాస్ట్ త్రీ డేస్గా ఒక సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బయింగ్ జోన్ కనిపిస్తోంది అండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో సెల్లింగ్ జోన్ కనిపిస్తోంది సో ఈ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేస్తేనే ఒక ట్రెండింగ్ ట్రేడ్ అనేది మనకు సాధ్యపడుతుంది నిఫ్టీకి కూడా అదే పరిస్థితి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇవి ఒక రేంజ్గా మనకు కనిపిస్తోంది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ కింద కనుక వస్తే మేబీ లోవర్ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైకి వెళితే మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్ అనేది మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ మార్కెట్స్లో ట్రేడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది కనిపిస్తోంది సో ఇవి మనకు ప్రస్తుతానికి స్థూలంగా ఆఫ్కోర్స్ రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది కొన్ని కొన్ని రిజల్ట్స్ మనకు పాజిటివ్గా వస్తున్నాయి లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఎన్బిసిసి మ్యాస్టెక్ ఇలాంటి రిజల్ట్స్ అన్నీ పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది టాటా కమ్యూనికేషన్స్ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ నెగిటివ్ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది మనకు అలాగే చిన్న చిన్న కంపెనీలు లైక్ ఆలోక్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటివి మనకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది హెచ్ఓఈసి అంటే ఇందులో మలేషియాలో ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఒక నెగిటివ్ డెసిషన్ వచ్చింది అక్కడ మలేషియన్ కోర్ట్స్ ఇచ్చాయి దాంతో కొంత హెచ్ఓఈసి లాంటి కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే కెల్స్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి ఏ విధంగా ఈరోజు ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు మార్కెట్స్లో ఒక మూడు రోజుల వీక్నెస్ని ఇవాళ ఏమైనా ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్లో ట్రేడ్ ఏ విధంగా జరిగే అవకాశం ఉంది నేను అనుకుంటా రేంజ్ బాగుండే ఉంటుందండి వెరీ నారో రేంజ్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సస్టైన్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్ నారో రేంజ్ అయిందంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనమాట నిఫ్టీ ఆ మధ్యలో మూవ్ అయ్యే సూచనలే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ కూడా అయితే ఇవాళ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కంటిన్యూస్ గా మూడు రోజులు మార్కెట్ కూడా పడింది కాబట్టి మేబీ మరిల్డ్ షార్ట్ కవరింగ్ తోటి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో కాస్త బెటర్ గా ఉండొచ్చు మార్కెట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ గెయిన్స్ అనమాట అన్లెస్ ఏమన్నా ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కానీ ఎమర్జ్ అయితే కానీ అసలు ట్రీజర్స్ లేవు మార్కెట్ లో లిటరలీ అనమాట ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూస్ ఫ్లో ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రీజర్స్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా చాలా మిక్స్డ్ గా ట్రేడ్ అవుతాం చూసాం అండ్ ఆయిల్ అనమాట మైల్డ్ గా ఫాల్ అయింది ఒక పక్కన రూపీ వీక్నెస్ మళ్ళా జనరేట్ అయింది ఎయిటీ టూ పైకి స్లిప్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎయిటీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది రూపీ అగేన్స్ట్ డాలర్ అనమాట ఎఫ్ఐస్ కూడా లిటరలీ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నిన్న సేల్స్ చేశారంటే ఎంత ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మార్కెట్ లో అనేది చూడొచ్చు అనమాట అయితే క్లియర్లీ అది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి జనరల్లీ మార్కెట్ లో మూమెంటం లేనప్పుడు కొన్ని సెక్టార్స్ లో నీచ్ కానీ అనమాట మూమెంట్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తుంది అంటే ఆ సెక్టర్స్ లో ఫార్మా ఒకటి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ షుగర్ రైస్ అండ్ రియాలిటీ స్పేస్ వీటిలో మాత్రం స్టాక్స్ సెలెక్టివ్ గా న్యూ హైస్ కూడా టచ్ అవుతున్నాయి చూ
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఏదైతే ఇది వరకు రిపీటెడ్ గా అనమాట ప్రైవేటైజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఆ టైం అప్పుడు అనమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ వచ్చేది మంచి రిజల్ట్ చూపిస్తుమే కాకుండా సర్ప్రైజింగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఉండింది ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ పెట్టారు ట్వంటీ ఫోర్త్ బోర్డ్ మీటింగ్ పెట్టారు దానికి అంతే త్రూ ఏ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఏమన్నా ప్రైవేట్ స్టేక్ పెంచడానికి చూస్తున్నారా ఏంటి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద పాలసీ అదర్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ కూడా అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేటైజేషన్ కంటే కూడా ఎఫ్పిఓస్ కి వెళ్తుందా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇవాళ హెచ్సిఎల్ టెక్ మళ్ళా టెక్ ప్యాక్ లో అనమాట రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆఫ్టర్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ తర్వాత ఎవరు సర్ప్రైజెస్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు హెచ్సిఎల్ టెక్ నుంచి అండ్ వన్ స్టాక్ అనమాట టెక్ లోన్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఈ వీక్ మార్కెట్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ అవుతున్న సైంట్ కూడా ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది సైంట్ చూడాలి ఉన్న కరెంట్ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుందా అని అండ్ జనరల్ గా ఇది వరకు కోవిడ్ టైం అప్పుడు బాగా హైట్ అండ్ యాక్షన్ ఉండి స్టక్ అయిపోయారు చాలా మంది లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ కూడా ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని చెప్పాను అయితే ఇటు ఐపీఓ మార్కెట్ లో మాత్రం వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ అయితే ఉంది ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇష్యూకి వస్తాను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది అది మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ డొమెస్టిక్ సేల్స్ లో అనమాట అంత లార్జ్ కంపెనీ కాబట్టి అనమాట ఈవెన్ ప్రీమియం కూడా వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ బ్యాండ్ లో పబ్లిక్ ఇష్యూ అవుతోంది బట్ మేబీ దానికి ఉన్న రీటైల్ ప్రెసెన్స్ కానీ అంతా కూడా చూస్తూ ఉంటాయి కనుక ఇట్ కెన్ బి ఎ గుడ్ బెట్ ఈవెన్ అట్ దట్ హ్యూజ్ ప్రీమియం అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో మాత్రం ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రీజర్స్ మూలాన పెద్దగా ప్రైజ్ యాక్షన్స్ ఉండవు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ స్మాల్ మార్జిన్స్ కూడా అనమాట డెఫినెట్లీ ఎవరైతే స్పెక్యులేటర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ ఎఫెండ్ లో ప్లే చేస్తారో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోయి ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా చేయాలి వన్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ మేబీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనమాట బాగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బోత్ ఐడిఎఫ్సి లోను ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ లోను మేలో ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని బట్టి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ కూడా ఐ థింక్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఎఫ్ఎండ్ సిరీస్ వస్తాను అందుకని నెక్స్ట్ మంత్ సిరీస్ లో పొజిషన్స్ బిల్డప్ అయ్యి మీ అనూహ్యంగా నిన్న మొన్న చూస్తే కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏదైతే ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ గా మేక్ అనమాట అటు రిజల్ట్స్ డేట్ ని బట్టి ఎఫ్ఎండ్ లో రోల్ ఓవర్స్ అవుతాయి అవన్నీ చూసుకుంటే కనుక నేను అనుకోవటం బెటర్ ఆపర్చునిటీ అండ్ బెటర్ స్టాక్ పికింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే సో యుఎన్ఎఫ్పిఏ ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ కి సంబంధించిన సంస్థ సో యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ గ్రూప్ ఇది ఈ సంస్థ పూర్తి పేరు ఈ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం బై మిడ్ ఇయర్ అంటే జూన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది జూన్ మనం ఏప్రిల్లో ఉన్నాం సో ఇంకొక నెల రెండు నెలలు నాటికి మనం చైనా పాపులేషన్ని దాటిపోతాం వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ క్రోర్స్ కాబోతుంది మన జనాభా అప్పటికి చైనా జూన్ నాటికి వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల జనాభా మనం చైనా కంటే ఎక్కువ ఉండబోతున్నాం సో చైనాని ఈ విధంగా బీట్ చేయగలుగుతున్నాం మనం మిగతా అంశాల సంగతి పక్కన పెడితే ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ క్రోర్స్ చైనా పాపులేషన్ అప్పుడు నూట పద్నాలుగు పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ నూట పదిహేను కోట్లు మనం ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ సో ముప్పై కోట్లు మనకంటే ఎక్కువ జనాభా ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల ఎక్కువ జనాభా ఉన్న దేశం అప్పట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నాటికి మనం చైనాని అధిగమించేసాం ఇక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి యుఎన్ఎఫ్పిఏ అంచనా ప్రకారం మన జనాభా వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ కాబోతుంది చైనా జనాభా అప్పటికి తగ్గిపోయి వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్కి వచ్చేస్తుంది సో చైనాని ఇక మనల్ని బీట్ చేసే ఛాన్సే లేదు జనాభా సంఖ్య పరంగా మరి ఇందులో వర్కింగ్ పాపులేషన్ సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ని వర్కింగ్ పాపులేషన్గా అంచనా వేస్తుంది అనమాట యుఎన్ఎఫ్పిఏ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో చాలా పెద్ద సంఖ్య ఇది ఇటువంటి మానవ వనరులు ఉన్న అతిపెద్ద దేశం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇండియా మాత్రమే సో ఇది మన ఘనతగా భావించవచ్చు ఒక ఒక విధంగా కోర్స్ ఈ పాపులేషన్కి తగ్గట్లుగా సమస్యలు 
సాగుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునః స్వాగతం సో రవీంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ రోజు రవీంద్ర గారు లాస్ట్ త్రీ టూ డేస్ గా కన్సల్టేషన్ జోన్ లో ఉంది సో మార్కెట్ లో ఏదైతే ఫాల్ వచ్చిందో అది మండేనే రావటం చూసాం సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదైతే ఓపెన్ హై ఉందో అండ్ ఆ రోజు లో సెవెంటీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాల్ ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు లోవర్ సైడ్ గానీ ఆర్ అప్పర్ సైడ్ గానీ సో లాస్ట్ టూ డేస్ గా మనకి ఇన్సైడ్ బార్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత అప్ మూవ్ తర్వాత ఈ కన్సల్టేషన్ అది వెరీ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఈరోజు ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మేబీ టూ డే హై అంటే మన్ ట్యూస్డే రోజు హై ఉందో సెవెంటీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ పాయింట్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్పైరీ బుల్లిష్ గా ఉన్నాయి ఉంటే కనుక అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ బై జోన్ మనకి సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సో ఇంతకు ముందు మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండేది ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఫైవ్ నాట్ వన్ కి వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ 200 డే మూవింగ్ యావరేజ్ రెండో కూడా నియర్ బై వస్తే ప్రాబ్లీ దట్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో ఆ ప్రైస్ పాయింట్ లో లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కూడా లాంగ్ వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఐ థింక్ ఒకవేళ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాలో వస్తే కనుక వి షుడ్ అండ్ మిస్ దిస్ ఫాల్ టు ఎంటర్ అనే నా సజెషన్ అక్కడ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఒకవేళ రివార్డ్ వస్తే కనుక ఇట్ కెన్ బి యాజ్ హైయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇన్ నిఫ్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాము మండే రోజు ఏదైతే లో వచ్చిందో ఫార్టీ వన్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ అది ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు సిమిలర్లీ ఫార్టీ టూ సిక్స్ జీరో త్రీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా అప్సైడ్ బ్రీచ్ కాలేదు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది కొద్ది దూరంలో కనిపిస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో ఫార్టీ వన్ ఫైవ్ జీరో టూ దగ్గరే ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉన్నాం మనం మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే సపోర్ట్ పాయింట్ కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం అర్పడతాం అనేది సో వి షుడ్ వెయిట్ పేషెంట్లీ అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మాత్రం ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేయాలి అదర్వైజ్ లెట్ ఇట్ గో సో మిస్ అయినా కూడా దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఐ మీన్ దాన్ని పెద్ద రిపెంట్ అవ్వాల్సిన పని కూడా లేదని అనిపిస్తుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ కొన్ని స్టాక్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత నేను మళ్ళా ఫ్రెష్ అప్ మోస్ స్టార్ట్ అవడం చూసినా ఫర్ ఎక్స్టెన్స్ అమర్ రాజా బ్యాటరీ సో టోటలీ ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక అప్ మూవ్ బిగిన్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఆ స్టాక్ లో మేబీ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కిందకు వస్తే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై కూడా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫార్మా మనం గత వారం క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది వసంత్ గారు ఐ థింక్ ఎస్పెషల్లీ దివీస్ అండ్ లోరస్ ల్యాబ్ చెప్పడం జరిగింది అఫ్ కోర్స్ లోరస్ ఫిజిలౌట్ అయిపోయిన టాప్ నుంచి బట్ దివీస్ యాక్చువల్లీ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇట్ మూడ్ అప్ టు థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మనకి దేర్ ఇస్ అ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఇన్ దివీస్ ఒకవేళ లోవర్ లెవెల్స్ లో కొని ఉంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని అంటాను ఎందుకంటే త్రీ త్రీ డబల్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ విల్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ జోన్ సో డెఫినెట్ గా రెసిడెన్స్ జోన్ వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైతే లో లో ఉంటా ఉన్నా సిమిలర్లీ నేను ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ అండ్ కొన్ని ఫార్మా స్టాక్స్ పెరగటం చూసాం అండ్ ఐటీ లాస్ట్ మండే ఏదైతే ఫాలో వచ్చిందో ట్యూస్డే ఒక బ్రీత్ తీసుకున్నప్పటికీ ఐ థింక్ నిన్న మొన్న అగైన్ ఒక సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం నేను ఉదయం మీరు ఇనిషియల్లీ అడిగినప్పుడు వీ టోల్ టు బై HCL put option and that has worked actually very well. So, 10.69 lah manan jepya, 10.36 close ayindhi, uh, stock price ayithi matko. I think here was result of all bad gaun te ganka, it can even come down to 9.80. So, previous swing low 1.011, maybe 9.80 and 9.60 much lah, there is a great support cover. Ta, akada definitely one should cover the position in case or anna put option pon te ganka. And in a metal slow, kodhi up more out on jusha. And again, cash stocks low. డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నేను ఎమర్జ్ అయ్యాయి లైక్ దావత్ ఒకటి గ్రీన్ ప్యానల్ ఒకటి రెండింటిలో కూడా మంచి అప్ మూవ్స్ రావటం చూసాం విత్ ఎస
ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ ప్రైస్ సో ఆయన ఈ స్టాక్ చాలా ఫండమెంటలీ బాగా కనిపిస్తుందట డెట్ లేదట ప్లెడ్జ్ లేదట ఆర్ఓఈ ఆర్ఓసీ బాగున్నాయట ఓన్లీ లిక్విడిటీ మార్కెట్ క్యాప్ మాత్రమే నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చిన్న కంపెనీ సో డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా అంత బాగా రాలేదట కొనుక్కోవచ్చు ఈ స్టాక్ని రెండు సంవత్సరాల కోసం మీరు గతంలో పదే పదే మెన్షన్ చేసిన ఆ స్టాక్ కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను వసంత్ గారు ఇది చాలా ఆయనకి హై రిస్క్ అపిటైట్ ఉంటేనే ఇటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి కానీ ఏంటంటే స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సార్ ఇది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి కన్నా చూసినట్లయితే స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎయిటీ రూపీస్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళటం చూసాం స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఇట్ ది సింగిల్ బిజినెస్ మోడల్ ఓకే వాళ్ళకి ఏం పెద్ద ప్లాన్ టు స్పెషలైజేషన్ ఏం లేదు జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కర్పూరం అమ్ముతారు వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ పెద్ద టెక్నాలజీ ఏం లేదు కానీ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ అనేది ప్రొడక్ట్ కు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైతే ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఇండియాలో ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ అమృతాంజనం లాంటి కంపెనీ కూడా ఈ క్యాంఫోర్ అంటే కర్పూరాన్ని ఈ కంపెనీ నుంచి కొనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా అనేక బాంబ్స్ ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో కర్పూరం అనేది ఒక రా మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేస్తారు ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే నాట్ ఎ గ్రేట్ ఫండమెంటల్ కంపెనీ జస్ట్ ప్రైస్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇటువంటి కంపెనీలో నార్మల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయనకి హై రిస్క్ అప్టైట్ ఉంటే కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ లో అంతే కానీ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా ఒక స్మాల్ బిగ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఒక ఐదు వేల స్టాక్ ఒక రెండు వేల స్టాక్ పొందామన్న అమ్ముదామన్నా ఇబ్బంది పడుతుంటారు నార్మల్ గా ఒక వంద స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అంటే ఈజీగా కొని అమ్మచ్చు అల్లీ కౌంటర్ లో లిక్విడిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ అన్ని ఈ ఉద్దేశాలను అన్నింటినీ చూసుకుని ఆయన ఇటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంతేకాకుండా మేనేజ్మెంట్ చాలా టైట్ ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడరు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు సో వీటన్నిటిని వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి సో మీరు అయితే కొనమని చెప్తున్నారు అంతే కదా వసంత్ గారు హై రిస్క్ అపిటైట్ గా అనుకుంటే కనుక ఎందుకంటే స్టాక్ ప్రైస్ చాలా రెసిలెంట్ గా ఉంటుంది జరిగింది ఆయనకి రిస్క్ అపిటైట్ ఉంటే కొనాలా వద్దా ఇది చెప్పండి ముందు మాకు అది ఉంటే ఇది ఇది ఉంటే అది చెప్పొద్దు వసంత్ గారు కొనవచ్చా లేదా ఓకే రిస్క్ అపిటైట్ ఉంది కొనుక్కోవచ్చు అంతే కదా కొనుక్కోవచ్చు రిస్క్ అపిటైట్ లేకపోతే కొనుక్కోవద్దు ఒక సామెత ఉండేది ఇదే అదే అని తేల్చాలని చెప్పేసి ఆ మాట ఇక్కడ చెప్పడం బాగుంది అంటే వసంత్ గారు ఇటువంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే అందరికి సూట్ అవ్వవు మనం జనరల్ పబ్లిక్ లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అందరికి సూట్ అవ్వాలి రైట్ సో రిస్క్ అప్టేట్ ఉంటే మీరు కొనుక్కోదగిన స్టాక్ ఏది అనేది క్రాంతి గారు చెప్పిన సారాంశం చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాను కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి నేను హనుమాన్ సింగ్ మాట్లాడుతు సార్ ఖమ్మం నుంచి సార్ నాకు నజారా ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ లో ఉన్నాయి సార్ అవి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ కొన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చా మళ్ళీ ఏమైనా రేట్ లో లేకపోతే లాస్ అని బుక్ చేయమంటారా సార్ ఇది ఎంఐసి ఎన్బిసి అండ్ జిపిపిఎల్ కొనుక్కోమంటారా సార్ ఈ రేట్ లో వేరే ఎక్కడ ఏదో సంభాషణ ఓకే సరే రాజేంద్ర గారు నజారా టెక్నాలజీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అమ్మొచ్చా ఇక్కడ నజారా ఇప్పుడు ప్యూర్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది వసంత్ గారు లాస్ట్ టైం ఇట్ వెంట్ అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే మనం చూసాం లాస్ట్ ఇయర్ జులై లో సో దట్ విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఇక్కడ అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే ఇమీడియట్లీ కనపట్టలేదు బట్ ఫ్రెష్ యావరేజ్ అయితే వద్దనే నా సజెషన్ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏమవుతుందంటే వన్ గుడ్ డే ఆర్ వన్ గుడ్ రిజల్ట్ తోటి ఒక హ్యూజ్ అప్పు వస్తుంది ఆ అప్పు ఎలా ఉంటుంది అంటే విత్ వాల్యూమ్స్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఆ టైమ్ లో దట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు ఎగ్జిట్ అని నా ఉద్దేశం So, keep a close watch and jip to no, 615 is resistance point, a serious resistance point at the, our level low, I think it should exit Nazara Technologies and Nazara Technologies. Okay. Maro caller line on our, hello. Good morning, sir. Morning, and me, Peru. Vijay Sahar Rao, Hyderabad, sir. What are you doing? The child and the IOC, sir, I got 1200, 1200 to up now. కుటుంబ గారు విన్నారా 
వీలైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఐఓసి మాత్రం యాడ్ చేయొద్దు అంటారండి ఎందుకంటే రెండు కూడా ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయినాయి అది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అండ్ యాస్ ఆఫ్ నో ఇండియన్ ఆయిల్ స్టేబుల్ గా మనకి ఏదో లాంగ్ టర్మ్ గేమ్స్ అంటే స్పెక్టాక్యులర్ గేమ్ రావు బట్ డివిడెండ్ డీల్ వీటి కోసం కొనాల్సిన స్టాక్ ఎందుకంటే పిఎస్యూ స్టాక్స్ రెండు కూడా సేల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టీల్ ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ బాగుండొచ్చు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి షార్ట్ టర్మ్ గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పేసి కొనమంటున్నాను ఐఓసి కెన్ బి అవాయిడెడ్ అండి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ డివిడెండ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అవి మొదలైనప్పుడు అనమాట కమ్ డివిడెండ్ కి అప్పుడు ఈల్డ్ కోసం కొనాలి ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో అందరికి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి సార్ నేను ఐటీసీ వన్ నైన్టీ లో సిక్స్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను అవి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అమ్మేసి సాగర్ సిమెంట్ ఎవరైనా తీసుకుందాం అనే ఆలోచన ఉన్నాను సాగర్ సిమెంట్ ఎలా ఉన్నా తీసుకోవచ్చా లేకపోతే ఐటీసీని కంటిన్యూ చేయమంటారా ఏది బెటర్ బెటర్ అప్రిసియేషన్ ఇస్తుంది సో ఐటీసీ నుంచి సాగర్ సిమెంట్ కి మారటం కరెక్ట్ అయినా అస్సలు కరెక్ట్ కాదంటారండి సాగర్ ఈస్ అన్ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ అండి కంపేర్ టు ఐటీసీ అనమాట అంత లార్జ్ ఇది అండ్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎఫ్ఎంసిజీ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఐటీసీ అనమాట ఈ ఫెటాల్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటే అదే సిమెంట్ సెక్టర్ కి షిఫ్ట్ అవుదాము అని అనుకుంటే కనుక గో ఫర్ ఐదర్ అల్ట్రాటెక్ ఆర్ గ్రాసింగ్ గానీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ర్యామ్కో గానీ సాగర్ అనేది ఇట్స్ ప్యూర్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ డొమెస్టిక్ చిన్న చిన్న కంపెనీ అని ఓకే సో ఐటీసీనే హోల్డ్ చేయండి ఇంకా రిటర్న్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి మీరేమి రెండు వందలు కాస్త నాలుగు వందలు అయింది కదా ఇంకా ఏం పెరుగుతుందిలే అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ విల్ స్టిల్ పెర్ఫామ్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు మాట్లాడమంటారా అండి హలో మాట్లాడాలండి మాట్లాడండి నమస్కారం అండి నమస్కారం అడగండి వసంత్ గారు ఇప్పుడు గతంలో ఇది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మారుతి సుజుకి ఇట్లాంటివన్నీ చాలా చిన్న కంపెనీస్ నుంచి పెద్ద కంపెనీస్ ఆవిర్భావం చేద్దాం మనం చూసాం కదండి ఈ ఒలక్ట్రా కూడా ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకున్న ఆర్డర్స్ చూస్తే ఒక్కో బస్సు రెండు కోట్లు మూడు వేల నాలుగు వేల బస్సు ఆర్డర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇది కూడా ఒక పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఓపిక పడితే ఇది కూడా ఒక పెద్ద లాస్ట్ క్యాప్ అయ్యే అవకాశం మనం ఉందంటారా అండి అంటే గ్యారంటీడ్ గా ఎవరని చెప్పలేమండి మధ్యలో ఏదైనా మార్పులు జరిగితే మనం మనకు తెలియదు కానీ బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి డెఫినెట్లీ మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీగా భావించవచ్చు ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ని ఏమి ఏమి అభ్యంతరాలు కానీ కారణాలు ఏమి కనపడటం లేదు మనం ఆశలు వదులుకోవాల్సిన అవసరం కనపడటం లేదు ఇప్పుడు కాకపోతే ఏ ఎటువంటి కంపెనీ అయినా కూడా కంటిన్యూస్గా మనం రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి కనీసం ఒక ఆరు నెలలకు ఒకసారో లేదు మూడు నెలలకు ఒకసారి రిజల్ట్స్ ఎలాగో వస్తాయి అప్పుడు మా మేనేజ్మెంట్ ఎలా మాట్లాడుతోంది ఎటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే మీరు తప్పకుండా ఈ దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ స్టాక్ విచ్ హ్యాజ్ ఎ బ్రైట్ పొటెన్షియల్ మంచి ఆశావహమైన భవిష్యత్తు ఉన్న కంపెనీలో ఒకటిగా దీన్ని మనం భావించవచ్చు ఏమి తప్పేం లేదు మీ అబ్జర్వేషన్ కరెక్టే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ హలో సార్ హలో సార్ ఇప్పుడు మేము బిహెచ్ఏల్ ఒక టూ హండ్రెడ్ స్టాక్ తీసుకున్నామండి ఓకే కనిపిస్తుంది <laughs> 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 So definitely lower end of the range was there, you should buy an in our session. So anywhere between 65 and 60, BHL is not going to happen, but at least one year time frame. Hmm. Okay. Maro Kalar line owner. Hello. Sir, my name is Krishna. I'm going to talk to you. What are you, Krishna? Sir, I'm going to talk to you about the first time of the monthly sip chai alan put on it. ప్రజెంట్ అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చేస్తున్నాను కానీ అంత కొన్ని టాటా డిజిటల్ ఇండియా అవన్నీ కొంచెం లాస్ట్ లోకి వెళ్ళాయి బట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఒకవేళ ఈక్విటీ లెక్క మారాలనుకుంటే కొంత మనీ ఏ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ 
स्टाक्स इनवेटे टेन टू फिफ्टीन इयर्स अभी ब्लू चिप कंपनी चेयन सहजा मैं चुप्त सलह अभिप्रायर गुड मार्न सर ना पेर भार्गवी सर तिरपति ना का सर ना पोर्टोलियो इप्रो प्लस ऐडिया जोमेटो इवे सर अभी थर्टी पर्सेंट लास्ट उन्ना सर अभी सर इन धन्यवाद अलग हॉल्ड मैं पोर्टोलियो मिगता स्टाक्स जोमैटो सेल ऐडिया मल्ल पैगा नईका मल्ल पटेल इंजनी सो को क्वालिटी की इंपारटी प्रतिरोजू आ स्टाक्स मेद दृष्टिपेटी इटंट स्टाक्स जोल की इंका मल्ल वेल्द क्वालिटी एमटी क्वालिटी अने रिसर्चे मर कलर लाइन हलो हलो नमस्ते अड़क नमस्ते सर दिन अलग नईका फाइव हंड्रेड सर वन सी सिक्स दर अंदर वीक कंपनी क्वालिटी तक कंपनी सर क्रांति गलहटी का ट्रेड पैसे सर आये प्रईस इनके स्पैक्स जनल स्टाक्स एग्जिट मैं कंपनी बेटर वसंत लांग टर्म प्रास्पेक्ट हईली वालू वालुशन उंपनीस नैक्स्ट वे प्राफिटबल कंपनी बिजनेस मोडल वसंत गार जस्ट हईप कंपनी अन्ट सो मार्केट एग्जोबरेंट स्पैक्स मन की कोई लास्ट तग्चुनी कंपनी बैठक रावे बेटर करेक्ट सो इन बैठक कार ट्रेड ली नईका इपड़पड़े को कंपनी मैं रिजल्ट चूप्चन तरह प्रयत्न चयी प्रस्ताव अवाइडी मर कलर हलो 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 नमस्ते रमण 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 हलो सर नमस्ते सर नमस्ते अड़केंटी स्पेलिंग वक्स आर चपण मल्ली की यू यू सर की क्यू 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 पर क्यू प्रेस कर पण क्यू यू ई एस एस आर सर सर की सर ये पण सर सर लांग टर्म पास मुझे दुम रावण चपण सर ओके ये कंपनी में पेरू क्वेस्ट कार पण टर दाने मेरे ये दो दो पेर दान मार्चे सर सर कुडम और कौन सा क्वेस्ट कार अंत इन वालुशन तग्न तरह को अंत पोजिशनल बेट कंडी स्टाक चूसा मध्य बै क्रियेटे सी सी वरू हेल्प जरिए अन्ट अच्छा स्टाक करेक्ट इन फिफ्टी टू वी लोस की दगर थर्ट सो अरउंड थ्री सिक्टी फाइव दर ट्रेड लॉस अदे थ्री थर्ट सो पोजिशनल ट्रेड ऐसे डिसंबर लोमेंट कंटिव रिजल्ट Maybe stock can go up to 460, 470. Okay, 
మార్కెట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయి కొద్దిగా గ్రీన్గా ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ రెడ్గా వెళ్ళిపోయాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ ముప్పై రెండు పాయింట్లు నష్టంతో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ అయితే ఫ్లాట్గా ఉంది నిన్నటి లెవెల్ దగ్గరే ఉంది సెన్సెక్స్ది అదే పరిస్థితి ఒక ఇరవై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్స్ కొద్దిగా బెటర్గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి హెచ్సిఎల్ టెక్ ఈరోజు రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయబోతోంది ఒక రెండు మూడు రూపాయల నష్టంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో రాజేంద్ర గారు ఫ్లాట్గా ఉంది నిఫ్టీ I think we should wait and at least first half an hour we should wait but um, initially we have to say that there is some selling uh, maybe that's profit booking and put on no? so this is already one and a half percent down not on this so I think pharma time to take some profits off the table and such as the next okay ICIC securities result negative six percent down bright calm group five percent lower circuit supreme industries two percent down ONEC two percent down Tata Communications 1.5%, Bajaj Holdings, uh, Network 18, Engineers India, Ratan Metals, Ratan, Ratnamani Metals, sorry, V-Guard, this is the one negative open, the result of mass tech result reaction positive on the 5% up, IFB Industries 3.5% per yindi, Hinduja Global, Container Corporation, Nippon Life, Meghmani Fine Chem, Gujarat Alkalis, Aarthi Drugs, Godfrey Phillips, Green Panel, Bajaj Electrical, this is the one in the counter. లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో సరే కాల్స్ అన్నీ మనకు డిసప్పాయింటింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి ఈరోజు మెయిల్స్లో అయినా కాస్త మంచి క్వాలిటీ మెయిల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం నాగరాజు ఆయన దగ్గర టీసీఏ ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ నైంటీలో ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు విత్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ పర్సెంట్ డిప్ ఆయన కొనేస్తారట టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా ఉంది స్టాక్ లాజిస్టిక్ స్టాక్ సెక్టర్ నుంచి స్టాక్ అయితే బాగుందండి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో కాదన్ను బట్ ఇట్స్ ఎ హయ్యర్ పిఈ స్టాక్ ఫ్యాన్సీ ఉన్న సెక్టర్ లో ఉందనమాట కానీ ఏదో టెన్ పర్సెంట్ కొంటానంటే మాత్రం ఎండ్లెస్ మనీ ఆయన దగ్గర ఉందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ ఫార్టీ వన్ పిఈ దగ్గర ఉంది ఇట్స్ నాట్ ఎ చీప్ స్టాక్ అనమాట కాబట్టి అరౌండ్ థర్టీన్ ఎయిటీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉన్నామంట ఫిఫ్టీన్ నాట్ ఫైవ్ కరెంట్లీ ట్రేడ్ అవుతాం బై చేయొచ్చండి ఇక్కడ ఓకే అనిల్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఇన్ఫోసిస్ రిలయన్స్ టాటా పవర్ ఇవన్నీ ఫ్రెష్ గా కొందాం అనుకుంటున్నారట కొనుక్కోవచ్చా మూడు స్టాక్స్ మంచి స్టాక్స్ ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో వీక్నెస్ నిన్న లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో వీక్నెస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఈ స్టాక్స్ ని ఎక్యుమినేట్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది ఓకే కొంతమంది తమ అర్ధరాత్రి సమయాన్ని మనం మెయిల్స్ పంపించడం కోసం వెచ్చించారు నిద్ర మేల్కొని మరి మరి కార్యక్రమానికి మెయిల్ పంపించడం కోసమే మేల్కొని ఉన్నారా ఏంటో తెలియదు జై గురుదత్త అంటున్నారు రఘువీర్ ఆయన డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ రెండు వందల అరవై రెండు రూపాయల్లో యాభై షేర్లు ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కూడా ఉన్నాయి టూ త్రీ 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 టూ ఈ రేట్లో ఒక పదకొండు షేర్లు ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఇవన్నీ ఏం చేయొచ్చు DCX Systems, HDFC Bank, HDFC AMC. All three hold and turn and the AMC company is only underperforming on the gani but definitely HDFC AMC it can be held and turn HDFC Bank without any doubt at the portfolio low under key must and should own dollars in stock and Sekhar Rao Goda Adhe Samayal Loh Rundi Gantil Pranthal Loh Pompi Chari Mail BASF Unna Yata Mood Vail Mood Vail Rupai Loh Debhaj Share Loh Nai Yen Zarutnan Nii Company Loh కొన్నారు <laughs> ప్రైజ్ రావటం టైం పడుతుందండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ అనమాట రిజల్ట్స్ వీక్గా రావడం తోటి క్రాష్ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది డివిజన్ డిమర్జర్ చేశారు చేసిన తర్వాత డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ షార్ప్లీ లోవర్ టాప్ లైన్ లోవర్ బాటమ్ లైన్ అయితే అసలు అబ్సల్యూట్ ఓన్లీ టెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంత ముందు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ పర్ క్వార్టర్ వచ్చే ప్రాఫిట్ దగ్గర కూడా అందుకని చెప్పి వీక్ అయింది ఫ్రెష్ బయింగ్ అంటూ చేయాలంటే మాత్రం ఇక్కడ only with extreme long term view mnc ane konalante gana antakante vere pedda speciality ledha 
లక్ష్మి సుప్రియ సాగర్ సిమెంట్స్ కొన్నారు ఆల్రెడీ రెండు వందల పది రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా యాడ్ చేయొచ్చా వన్ ఇయర్ వ్యూతో వన్ ఇయర్ వ్యూతో అయితే హోల్డ్ చేయమంటారండి సాగర్ సిమెంట్స్ ఎందుకంటే రీసెంట్లీ కాస్త గ్రైండింగ్ యూనిట్ కొంటాము ఒకటి అబ్జార్బ్షన్ చేయటం ఇవన్నీ అయినాయి బట్ స్టాక్ హెస్ బికమ్ ఎ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం అనమాట ఏ విధంగా పైకి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి వదిలేస్తారు స్టాక్ అనేది అనమాట బట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ వాల్యుయేషన్ ఇస్ నౌ బికమింగ్ స్లైట్లీ అట్రాక్ట్ వాణి అనంతపురం నుంచి రైస్ స్టాక్స్ లో ఇప్పుడు ఎంట్రీ కావచ్చా రైస్ బాగా షార్టేజ్ అంటున్నారండి లాస్ట్ టూ డికేట్స్ లో ఎప్పుడు లేనంత షార్టేజ్ రాబోతుంది రైస్ కానీ చెప్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రైస్ స్టాక్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ వెల్ కాకపోతే ఏ స్టాక్ కొనబోతున్నారు అనేది మీరు నిర్ణయించుకొని జాగ్రత్తగా కొనుక్కోండి పవన్ కుమార్ ఆర్చిఎన్ కెమికల్స్ కరెంట్ ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చా రవీంద్ర గారి టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఆర్చిఎన్ కెమికల్స్ ఓకే ఆర్చిఎన్ కెమికల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ లో మనకు కనిపిస్తుంది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందండి ఈ స్టాక్ కొనొద్దు ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఒకసారి మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తే అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ కాల్ సో అదర్వైజ్ అవాయిడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టెక్నికల్లీ చాలా వీక్ గా కనిపిస్తుంది లిస్టింగ్ అప్పుడు ట్రాప్ చేశారండి లిస్టింగ్ అప్పుడు బాగా హైక్ చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ తీసుకెళ్లారు ఎక్కి చేశారు అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం కరెంట్ పీఈ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రతి కాస్ట్లీ స్టాక్ అంటారు కరెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా పడుతుంది యా అండ్ చాలా వీక్ గా కనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూడా సెల్లింగ్ ఆగడం లేదు ఇటువంటి సమయంలో కొనకూడదు మేబీ రిజల్ట్ చూసి ప్రోవెన్ నెంబర్స్ వస్తేనే అప్పుడు కొనుక్కోవాలి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి అవి మనం పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మిగతా మెయిల్స్ని అడ్రస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్